பிரமனுக்கு பிறந்த மாதவன் சிலாத்தர் என்ற முனிவர் மகா தபஸ்வி அவர் தமக்கு ஒரு புத்திரனை வேண்டி இந்திரனை குறித்து தவம் செய்தார் குளிச்ச படையோனும் மகிழ்ந்து அவர் முன்பு தோன்றினான் மகரிஷே தாங்கள் வேண்டுவதை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் கேளுங்கள் என்றான் தேவர் கரசே இருந்திடாத புதல்வன் ஒருவனை எனக்கு அருள வேண்டும் என்று கேட்டார் முனிவர் அதை கேட்ட இந்திரன் மகர்ஷே தாங்கள் இயலாத ஒன்றை அல்லவா கேட்கின்றி ஈசன் திருவருளால் கமலத்தில் பிறந்து விண்ணவரையும் படைக்கும் அன்ன வாகனத்தோனாகிய பிரமனே பரார்த்தம் இரண்டும் கடந்த பின் இறப்பை அடைகிறார் அவ்விதம் இருக்க இரவா புதல்வனை தாங்கள் விரும்புவது எவ்விதம் சாத்தியமானதாகும் என்றான் சிலாத்தர் இந்திரனை வணங்கி அமரர் கோனே ஈசன் திருவருளால் பிரமன் கமலமலரில் பிறந்தார் என்று கூறினாயே அவ்விருத்தாந்தத்தை கேட்க பிரியப்படுகிறேன் அருள் கூர்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்றார் மேகவாகன கற்பத்தின் போது மாதவன் கைலேங்கிரி சென்று தேவர்கள் ஆண்டு கணக்கில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் அஹ் ஈசனை குறித்து தவம் செய்தார் ஈசனும் அளவற்ற சந்தோஷம் கொண்டவராய் அவருக்கு பிரத்யக்ஷமாகி கார்முகில் வண்ண அன்ன வாகனமாகிய பிரமன் முதல் தேவர்கள் யாவரையும் படைப்பாயாக என்று அருள் புரிந்தார் அச்சுதன் ஈசன் திருவடிகளை வணங்கி தியானித்து உந்தி தாமரை மலரில் மலரோனை படைத்தார் மாதவனுக்கு மகனாக வந்து பிறந்தது பற்றி பிரமனுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை உள்ளம் வருந்தி கண்ணுதல் கடவுளா முக்கண்ணனை தியானித்தார் ஈசனும் அவர் முன்பு வந்து அவரை தியானித்த காரணத்தை வினவினார் சர்வேஸ்வரா மாதவன் உம்முடைய இடப்புறத்தில் தோன்றியவர் நானோ உம்முடைய வலப்புறத்தில் உதித்தவன் அவ்விதம் இருக்க மாதவனை கொண்டு என்னை படைக்க செய்தது ஏன் மாயோன் முதற் கொண்டு யாவரையும் என் வகை சிருஷ்டிகளாய் நானே படைக்க அருள் புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார் பிரமன் அவர் வேண்டுகோளை கேட்டு ஈசன் மெல்ல நகைத்தபடி அவ்வாறு நீ விரும்புவாயே ஆனால் மாதவனையும் நீ படைப்பாயாக என்று அருள் செய்தார் ஈசன் திருவருள் பெற்ற பிரமன் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டுள்ள பரந்தாமனிடம் வந்தார் பன்னக சைனா முன்னர் நீ என்னை படைத்தாய் இப்போது நான் உன்னை படைப்பேன் என்று சொன்னார் அதை கேட்ட மாதவனும் சிரித்து ஐயனே அவ்விதமே செய் என்று சொல்லி அவர் உடலிலே புகுந்தார் பிரமன் தம்முடைய அழகு வாய்ந்த புருவ நடுவிலிருந்து மாதவனை தோற்றுவித்தார் இருவரும் மகிழ்ந்து இருக்கும் போது அவர்கள் இருக்கும் இடத்துக்கு ஈசன் வந்தார் அவரை கண்டதும் இருவரும் எழுந்து உடல் சிலிர்க்க உள்ளத்திலே ஊவகை பொங்கிட பணிந்து வணங்கினர் அவர்கள் இருவருக்கும் அருள் செய்து ஈசன் கையிலே திரும்பினார் மாதவன் பிரமனை நோக்கி சொன்றா சொன்னார் வான்மதி புனைந்த அண்ணலின் வலப்புறம் உதித்தாய் நீ நான் அவருடைய இடப்புறத்தில் இருந்து தோன்றினேன் முனிவர்கள் என்னை ஆதித்தன் என்று சொல்லுவர் புருஷன் என்றும் அசன் என்றும் உன்னை அழைத்தனர் விரிந்து கிடக்கும் நீரின் மத்தியிலே உள்ள உலகுக்கும் நமக்கும் மற்றைய தேவர்கள் முதலானோருக்கும் காரணமாக விளங்குவதால் விடமிந்த வாயனை காரணன் என்று அணைப்பர் அழைப்பர் இவ்வாறு சொன்ற சொன்ன மாதவன் பன்றியாக உருக்கொண்டு நீரினுள் அழுந்தி கிடக்கும் பூமியை கொணர மூழ்கினர் தம்முடைய இரு கடைவாய் கோர பற்களில் உலகை தாங்கியவராய் நீரிலிருந்து வெளிப்பட்டு பூமியை முன்போல நிலை கொள்ளச் செய்தார் காடும் மலையும் ஆறும் படைத்த பின்னர் பிரமனை சிருஷ்டிக்க தொடங்குமாறு சொன்னார் சனகாதியர் ஐவரையும் தோற்றுவித்த பிரமன் அவர்கள் ஈசனிடம் பக்தி கொண்டு அவருடைய அடியார்களாக மாறியதைக் கண்டு சிருஷ்டி விஸ்தாரத்தின் பொருட்டு தேவர்களையும் திரிவன நிற்பன யாவையும் சிருஷ்டித்தார் நான்கு யுகங்களையும் வகுத்து அவற்றுக்கு உரிய தர்மத்தினையும் விதித்தார் இந்திரன் சிலாதருக்கு இவ்வாறு கூறியதும் முனிவர் அமரேசனை பணிந்து குளிச்சப்படையாய் பிரமன் விதித்தவாறு யுக தர்மத்தை எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று கோரவே இந்திரனும் உரைக்கலுற்றான்